welcome to the online bible classes bible now வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார் இந்த நாட்களில் யூதா எழுதிய பொதுவான நிருபத்தை நாம் படிக்கிறோம் ஒரு ரயில் வண்டி அந்த இன்ஜினோடு இருபத்தோரு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு பெரும் பாலத்தில் ஓடும்போது ஒரு பெட்டி கழண்டு கீழே விழுந்தது தொடர்ந்து எல்லாமே விழுந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான நிலை ஒரு விபத்து ஒருவரும் உயிர் பிடிக்க முடியாது இங்கே யூதா அவசரமாக பொதுவான இரட்சிப்பை குறித்து எழுத விரும்பினவர் ஒருவர் கிறிஸ்தவனாக மாறின பிறகு ஒரு விசை பசுத்த வான்களாக இருப்பதற்காக உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசத்திற்காக மிகுந்த தைரியமாக போராட வேண்டும் என்று எழுதி உங்களை உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாகப்பட்டது இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மீ டு ரைட் டு யூ அபவுட் contending for the faith once delivered to be a saint in anbu chaudhrile nete paadathil or karuthu sonna or pillai peruvathu 10 maadam aanal avanai valarpadharku 20 aandugal thevai padugirathu oru vanu kristavanaga gnanasthanathil mulugi elundirukalam aanal kristavanaga adutha 20 30 40 aandugal indha ulagathil avan vaazha vendum அது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தான ஒரு காலகட்டம் இப்பொழுது அந்த இன்ஜின் அதுக்கு அடுத்த பெட்டி அந்த தகவல் என்ன அப்படின்றத இப்பொழுது நாம் பார்க்குறோம் பாருங்கள் நாலாவது வசனம் ஏன் இப்படி எழுதுனதுக்கு காரணம் சொல்கிறார் ஏனெனில் இந்த இடத்துல ஏனெனில் அப்படின்னா மேலே நான் சொன்ன காரணத்து நிமித்தமாக நீங்கள் தைரியமாக போராட வேண்டும் என்று எழுதி உணர்த்துவது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது ஏனெனில் நமது தேவனுடைய கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி இந்த வார்த்தைகளை லேசாக நாம் விழுங்கிவிட முடியாது கடந்து சென்று விட முடியாது இது கற்பனையில் கூட அணுங்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது கேன் யூ கவர் அண்ட் அன்டேர்ன் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் தேவன் தமது கிருவையை நமக்கு தந்திருக்கிறார் கிருவு என்பது நம்முடைய உழைப்போ பலனோ முயற்சியோ கிடையாது கிரேஸ் இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் ஆஃப் காட் இட் இஸ் நாட் யுவர் ஒர்க் எவைசி ரெண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் கிருவினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் ஆனது அல்ல இது தேவனுடைய கிருவை என் அன்பு சகோதரனே வேத மாணவனே உலகளாவிய போதகர்களே பெற்றோர்களே எப்பொழுதாவது நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையை தள்ளிவிட்டீர்கள் புரட்டிவிட்டீர்கள் என்று எண்ணி பார்த்தால் உங்களுக்கு எவ்வளோ நடுக்கம் ஏற்படும் உங்களை ரட்சிக்கும் அந்த கிருபையை நீங்கள் புரட்ட முடியுமா கேன் யூ டேர்ன் அவே அதை நீங்கள் மாற்ற முடியுமா சரி அந்த கிருபையை புரட்டுறானே அவனுடைய செய்கை எதை சார்ந்ததாக இருக்கிறது காமம் ஆங்கிலத்தில் லஸ்ட் காமம் ப்ளஸ் விகாரம் அப்போ சேர்த்து சொன்னால் காம விகாரம் முதல்ல காமமே தவறாக பார்க்கப்படுகிறது இப்போ காமத்தில் விகாரம் என்பது என்ன ரொம்ப கேவலமான தன்மை ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு இருட்டு அறையிலே சேர்ந்து வாழ்வது பிறகு பிள்ளை பெறுவது இயல்பு மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் தெருக்களிலே பார்க்கிறோம் ஐந்து அறிவு விலங்கு ஆகிய நாய் அது ஆணாக பெண்ணாக சேர்ந்து தெருக்களிலே இழுத்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த காட்சி நமக்கு அறுவறுப்பையும் அந்த மிருகத்தினுடைய வெளிப்பாட்டை நமக்கு தருகிறது லிவிட்னஸ் என்ற ஒரு மூல மொழியில் இந்த வார்த்தை அங்கே வந்திருக்கிறது அதாவது காம விகாரத்தினுடைய உச்சகட்டம் 
மேற்கு நாடுகளில் முத்தம் கொடுப்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மரபாக இருக்கிறது ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஒரு மனிதனுடைய உடல் உறவு என்பது அந்தரங்கம் என்று பேசப்பட்டிருக்கு அது இருட்டு விஷயமாக இருக்கிறது அதுபோல கிருபையே புரட்டுகிற மனிதன் தேவனுடைய பார்வையில் அசிங்கமான கேவலமான ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் பயமாக இருக்கு யூதா ஏன் இவ்வளோ கடினமான ஒரு இடத்துக்கு செல்கிறார் நம்முடைய தேவனுடைய கிருபையை காம விவகாரத்துக்கு ஏதுவாக என்ன செய்து விட்டார்கள் புரட்டி விட்டார்கள் கலாத்தியர் நாலாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனால் அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் அவைகளுக்கு அடிமைப்பட விரும்புகிறீர்களா நாட்களையும் மாதங்களையும் காலங்களையும் வருஷங்களையும் பார்க்கிறீர்களா இப்படி போவது தேவனுடைய கிருபையை புரட்டுவதற்கு சமமாக இருக்கிறது கலாத்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் பக்கம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுவாதீனத்தை உளவு பார்த்து நம்மை நியாய பிரமாணத்துக்கு அடிமைகளாகும் பொருட்டாக கவனியுங்கள் பக்க வழியாக நுழைந்த கள்ள சகோதர நிமித்தம் அப்படி ஆயிற்று இந்த இடத்துல சுவாதீனம் என்றால் லிபர்ட்டி A Christian has liberty, but he cannot misuse it. என்ன சொல்கிறார் பக்க வழியாக நுழைந்த சிலர் சகோதரர்கள் ஒரு வீட்டுக்கு வாசல்னு ஒன்று இருக்கும் அதுதான் நாம் வந்து போக வேண்டிய வழி அதனால தான் அது பேர் வாசல் யாராவது ஒருவன் கூரையை பீட்டு கொண்டு உள்ளே இறங்கினால் சன்னல் கம்பியை அறுத்து விட்டு உள்ளே இறங்கினால் அவன் திருடனாக தான் இருக்க முடியும் ஆகவே இந்த கிருவையை புரட்டி போடுகிறவர்கள் பக்க வழியாக வந்தவர்கள் மிக ஆபத்தான ஜனங்கள் யோவன் எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது பக்கம் முதலாவது வசனம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆட்டு தொழுவத்துக்குள் கவனியுங்கள் வாசல் வழியாய் பிரவேசியாமல் வேறு வழியாய் ஏறுகிறவன் கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனுமாக இருக்கிறான் த ஷப்பர்ட் என்டர்ஸ் த்ரூ த கேட் ஆர் த டோர் பட் வாட் அபவுட் எ தீஃப் ஒரு கள்ளன் கொள்ளைக்காரன் எப்படி வருவான் கீழே குனிந்து ஒரு சந்து ஒரு பொந்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு ஒரு ஓட்டையை உருவாக்கி கொண்டு உள்ளே நுழைவான் கிருபையை புரட்டுகிறவர்கள் பக்க வழியாக வந்தவர்கள் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் நியாய பிரமாணத்தினால் நீதிமான்களாக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் கவனிங்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபை நின்று விழுந்தீர்கள் யூ ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் கிரைஸ் அண்ட் ஃபாலன் ஃப்ரம் த கிரேஸ் லூதரன் சமயம் மார்டின் லூதருடைய பின்னால் போன ப்ரோட்டஸ்டன்ட் சமயம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அதுக்கு பிறகு அவன் என்ன கேடு அடைந்தாலும் என்ன பாவம் செய்தாலும் எப்படி வாழ்ந்தாலும் அந்த கிருபை அவனை மூடிக்கொள்ளும் தேவனுடைய கிருபை அவ்வளோ பெரியது ஆகவே நாம் கிருபை நின்று விழுந்து விட மாட்டோம் என்பது லூதரன் உபதேசமாக இருக்கிறது வி ஷல் நாட் ஃபால் ஃப்ரம் த கிரேஸ் திஸ் இஸ் த டாக்டர் ஆஃப் த லூதரனிசம் பட் பைபிளில் நீங்கள் படிக்கிறோம் நியாயப்பூர்வமான கிரிகள் ஆகிய பழைய ஏற்பாட்டுக்கு போகிற மக்கள் கிறிஸ்துவையும் விட்டார்கள் கிருபையும் நின்று விழுந்தார்கள் ஏன் இந்த வசனத்தை அவர்கள் கவனிக்கல கிருபை நின்று நாம் விழுந்து விடுவோம் என்ற ஒரு செய்தியை நீங்கள் ஏன் புரிந்து கொள்ளவில்லை 
யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தாரு முப்பது வெள்ளிக்காசுக்காக அந்த வெள்ளிக்காசை திரும்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு மனம் கசந்து அழுதாரு ஆனால் அவரால் தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள முடியல காரணம் அவர் கிருபை நின்று விழுந்துட்டார் ஆக நீங்களும் நானும் கூட தேவனுடைய சத்தியத்தை தேவனை பற்றிய இரகசியத்தை அவரை பற்றிய உண்மையை அந்த கிருபையை நாம் புரட்டி தள்ளும்போது கிருபை நின்று நாம் விழுந்து விடுவோம் சகோதரர்களை கிறிஸ்தவம் காம விகாரத்திலிருந்து தொடங்கலை நம் நாட்டில் இருக்கிற நூறு கோடி ஜனங்கள் அவர்கள் வைத்திருக்கிற அந்த மதத்தினுடைய உச்சம் பரவசம் அவனுடைய புலாகிதம் அவனுடைய மகிழ்ச்சி நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் அவைகள் அனைத்தும் காமத்தின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ரசிக்கிறார்கள் அதை கழுவி குடிக்கிறார்கள் அதை கண்டு வியக்கிறார்கள் அதை போலவே அவர்கள் வீட்டில் வாழ்கிறார்கள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு நல்ல விளைஞருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சகோதரர்களை கவனிச்சிங்களா நீங்கள் மனிதர்கள் காம விகாரத்தின் கீழே தேவனை பற்றிய சத்தியத்தை இழந்து விடுகிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற மதங்களில் காம விகாரம் கடவுளின் அவதாரமாக போற்றப்படுவதையும் பாடலாக இலக்கியமாக வாழ்வதையும் மனிதர்கள் தங்களுடைய நம்பிக்கையாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதாகமும் காமத்தை தள்ளி அந்த அசுத்தத்தை தள்ளி ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்பொழுது யூதா நான்காவது வசனம் ஏனெனில் நமது தேவனுடைய கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனையும் இது கொஞ்சம் கடினமான வார்த்தை ஒன் காட் லார்ட் ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவன் இங்க நிறைய சபைகள் அடிபடுது குறிப்பாக மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பேர் அடிபடுறாங்க ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்துவையும் பிதாவையும் அவர்களால் ஒன்றாக சேர்த்து பார்க்க முடியாது இயேசு பல முறை சொல்லிவிட்டார் நானும் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் யோவான் பத்து முப்பது என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான் யோவான் பதினான்கு ஒன்பது யோவான் இருபது பத்தொன்பதில் படிக்கிறோம் தோமா சொல்கிறார் என் ஆண்டவரே என் தேவனே என்று சொன்னார் ஒன்றாக இருக்கிற தேவன் ஆண்டவராகவும் இருக்கிறார் God being one, all say he is the son. ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனையும் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் மறுதளிக்கிற தினாயிங் மறுதளித்தல் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றது தேவன் யார் என்று கேட்கும்போது தேவனை மூன்று கூறுகளாக விற்பது அல்லது தேவனை பிதா மட்டுமே என்று போதிப்பது அது எகோ சாட்சிகாரர்களுடைய போதனை ஆகவே யூதா மூன்றாவது வசனத்தில் பரிசுத்தவான்களாக மாறுவதற்கு உங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த உபதேசத்திற்கு அந்த விசுவாசத்திற்கு நீங்கள் மிகுந்த தைரியமாக போராடணும்னு சொன்னார் இல்லையா கண்டென்டிங் ஃபார் த ஃபெய்த் ஆரம்பத்திலேயே எந்த விஷயத்தில் அந்த போராட்டம் உனக்கு அவசியம்னா ஒன்றான ஆண்டவராக இருக்கிற தேவனை பற்றிய விஷயத்தில் அவர் ஏசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் என்ற இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் போராட வேண்டும் இதை கெடுப்பதற்கு பக்க வழியாக சகோதரர்கள் நுழைந்திருக்கிறார்கள் இப்படி போதிக்கிறவர்களுக்கு ஆரம்ப காலம் முதற்கொண்டு அவர்களுடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு எப்போதும் இருக்கிறது அது பழைய ஏற்பாட்டு கால ஆதியாகமாக இருந்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டு கால வெளிப்படுத்தலுக்கு பிறகு வந்த காலமானாலும் சரி தேர் காண்டம்னேஷன் இஸ் வெயிட்டிங் தேர் ஆல்ரெடி கண்டம்ட் 
பிகாஸ் தே டினாய்ட் காட் ஹேட் தேவனை பற்றிய தத்துவத்தை அவர்கள் மறுதளித்ததினால அவருடைய ஆக்கினை தீர்ப்பு உறங்காது என்று சொல்கிறார் சகோதரர்களே இந்த பாடங்கள்லாம் இந்த நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் வழங்கும் சேட்டலைட் வகுப்புகள் செகண்ட் இயர் கோர்ஸ் இது ஏன்னா நம்ம வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு காலம் உண்டு இப்போ அப்படி இல்லை நம்ம தமிழ் வேதாமத்தை தமிழில் தான் நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ காமம் விகாரம் என்ற அர்த்தத்தை நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுது ஒன்றான ஆண்டவராக இருக்கிறவர் என்று பிரித்து பார்த்தால் உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் கிருபை நின்று பிரிந்தார்கள் விழுந்தார்கள் என்று சொன்னால் நமக்கு அர்த்தம் புரியுது இப்போ ஆகவே நண்பு சகோதரில் கிறிஸ்தவத்தை ஒரு மேடை கட்டி தூரத்தில் கையை தூக்கி கும்பிட்டு போகிறது கிறிஸ்தவம் அல்ல கிறிஸ்தவ என்பது சத்தியம் அதன்படி நடப்பது தான் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் ஆகவே தொட்டு துளாவி தண்ணி எடுத்து தலையில் தெளித்து கொண்டு ஏதோ ஒரு நாமத்தை உச்சரித்து விட்டு போவது கிறிஸ்தவம் அல்ல இது வாழ்க்கை இது கிறிஸ்டியன் இட்ஸ் ஏ ட்ரூ லைஃப் இட் திஸ் லைஃப் பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரூத் அபவுட் காட் ஒன்ஸ் யூ டினாய் த ட்ரூத் அபவுட் காட் யூ ஆர் ஃபாலோன் ஃப்ரம் த கிரேஸ் நீங்கள் கிருபை நின்று விழுந்து விட்டீர்கள் ஏசையா எட்டாவது அதிகாரம் எண்ணூற்றி பதினாலாவது பக்கம் பழைய ஏற்பாடு பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் அவர்கள் என்னை நோக்கி அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களிடத்திலும் முணுமுணு என்று ஓதுகிற குறிகாரிடத்திலும் விசாரிங்கள் என்று சொல்லும்போது ஜனங்கள் தன் தேவனிடத்தில் விசாரிக்கக்கூடியதல்லவா உயிருள்ளவருக்காக செத்தவரிடத்தில் விசாரிக்கலாமா அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் குறி கேட்கிறார்களாம் அஞ்சானம் பார்க்கிறார்களாம் செத்தவர்களிடத்தில் போய் மதத்தை பேசுகிறாங்களாம் இன்றைக்கி நம்ம அதானே செஞ்சிட்ருக்கோம் தாத்தா சொன்னார் பாட்டி சொன்னார் இருந்தால் நம்ம உடும்பு பிடியாத கட்டியை பிடிச்சிட்ருக்கோம் ஜீவனுள்ள தேவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா அவரிடத்தில் பேச வேண்டாமா அவரிடத்தில் கேட்க வேண்டாமா பழைய பாரம்பரியங்களில் நாம் வாழ்வது சரிதானா இருபதாவது வசனம் பாருங்கள் வேதத்தையும் சாட்சியின் ஆகமத்தையும் கவனிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தையின்படியே சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சமில்லை இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி சத்தியத்தை எடுத்து கரெக்டாக சொல்லலைன்னா கடவுள் எனக்கு இருளை தான் வச்சுருக்காருன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் நாம் அதன்படி சொன்னால் நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கும் ஆக ஆரம்பம் முதலே தேவன் ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறார் வேதத்தின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் இருக்கிறது வேத வசனங்களை மாற்றுகிறவர்கள் புரட்டுகிறவர்கள் காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக அதை போதிக்கிறவர்கள் கிருபையை உதைத்து தள்ளிவிட்டார்கள் அவர்கள் பக்க வழியாக நுழைந்த சகோதரர்கள் ரொம்ப 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 மோசமான ஒரு நிலை இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் கவனிக்க மனுஷனுக்கு இடம் இல்லை நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் ஒரு நாளைக்கு எட்டு முறை தொலைக்காட்சியிலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இன்டர்நெட் வழியாகவும் உலகம் முழுதும் போகிறது இந்த தொலைக்காட்சி நடத்துகிறவர்கள் கூட அஞ்சுகிறார்கள் காரணம் என்னென்னா அவர்கள் போடுகிற நூற்றுக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகளில் நம்முடைய ஒரு நிகழ்ச்சி தனித்திருக்கிறது அது மற்றவர்களோடு ஒத்து போகுவது கிடையாது என் அன்பு சகோதரர்களே ஒரு கால் இன்றைக்கு நான் சொன்ன கருத்து உங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லைனாலும் நீங்கள் பைபிளை படித்து பாருங்கள் அப்போஸ் நடவடிகள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் இது சொற்களுக்கும் நாமங்களுக்கும் உங்கள் வேதத்துக்கும் அடுத்த தர்க்கமானபடியினால் இப்படிப்பட்டவைகளை குறித்து விசாரணை செய்ய எனக்கு மனதில்லை நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை நியாயாசனத்தினின்று துரத்தி விட்டான் இது ஒரு வரலாற்று பதிவு பவுல போஸ்டலர் ஒரு பக்கம் யூதர்கள் மறுபக்கம் அவர்கள் ரோம பேரரசனுடைய நியாயாதிபதி ஒருவனுக்கு முன்னால் வழக்காடுகிறார்கள் பவுல் போதிப்பது தவறு மோசையினுடைய நியாயப்பூர்வமான தவறு என்று அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் நம்பாத இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்கிறார் புதிய ஏற்பாடு என்ற ஒரு புதிய கருத்தை சொல்கிறார் 
இவனை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் தண்டிக்க வேண்டும் என்று வந்து வழக்கு வரும்போது அந்த நியாயாதிபதி சொல்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல நீ ஒன்று சொல்கிற அவன் ஒன்று சொல்கிறான் சொற்களுக்கும் நாமங்களுக்கும் அடுத்த பிரச்சனை அதாவது யூதருக்கும் கிறிஸ்தவருக்கும் நடுவில் நீதி வழங்கிய மனிதன் என்ன சொல்கிறான் உன்னுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு புரியல நீங்கள் பேசுறது எங்களுக்கு புரியல ஏன்னா அவன் கிருபை அறியாதவன் அவன் காம விவாதத்தின் கீழே வாழ்கிறவன் நாமங்கள் அப்படின்னா பெயர்கள் தேவன் யாராக இருக்கிறார் என்ற கருத்து அவனுக்கு விளங்கலை ஆகவே இது சொற்களுக்கும் நாமங்களுக்கு அடுத்த பிரச்சனை தீஸ் ஆர் த டிஸ்பியூட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் த நேம்ஸ் ஸோ ஹீ சேஸ் த மூவே அவருடைய துவத்தையை விட்டான் அந்த மாதிரியான ஒரு உலகத்தில் மக்கள் மத்தியில் திருச்சபையில் போதர்கள் மத்தியில் கிறிஸ்தவ இன்றைக்கு மதமாக விழுந்து கிடக்கிறது சரணடைந்து கிடக்கிறது நண்பு சகோதரில் இதையெல்லாம் பற்றி சிந்திப்பதற்கு நீங்கள் தைரியமாக பேசுவதற்கு கலந்து ஆலோசிப்பதற்கு இப்போ நான் சொல்கிறேனே இந்த கருத்துக்கள்லாம் வாங்கி அப்படியே மூட்டையை கட்டி வச்சுங்க நான் சொல்கிறதில்ல மூட்டையை அவிழ்த்து தனித்தனியாக பிரித்து படித்து பாருங்கள் நீங்கள் அதை குறித்து பேசுங்கள் கலந்து ஆய்வு செய்யுங்கள் உத்தம கிறித்தவராக வாழுங்கள் அன்பு போதகர்களே ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் அடிமையாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு பணத்துக்காகவோ நட்புக்காகவோ யாரோடு சேர்ந்து அவர்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி நினச்சிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பக்தியெல்லாம் விட்டுட்டு சத்திய வழியில் நடங்க கத்திரங்களை ஆசிரதிப்பார் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இங்கே நிறைவு செய்கிற தொடர்ச்சி நாளை நாம் கவனிக்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனை பற்றிய சத்திய விஷயத்தில் நாங்கள் கிருபை நின்று விழுந்து விடாதபடி எங்களை ரட்சித்தரலும் கேட்ட யாவரையும் ஆசிர்வதியும் ஞானமுள்ள இறுதியத்தை அவர்களுக்கு தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேடும் பிதாவே ஆமேன் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராமே சுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் ஒரு தாலந்தோ ரெண்டு தாலந்தோ ஐந்து தாலந்தோ உபயோகித்தோ சிறிதானதோ பெரிதானதோ பெற்ற பணி செய்து முடித்தோர் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராமே சுவின் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் எல்லா ஜாதியார் எல்லா கோத்திரம் எல்லா மொழியும் பேசும் மக்களாம் சிலுவையின் கீழ் ஏசு ரத்தத்தால் சீர் போராட்டம் செய்து முடித்தோர் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராமே சுவின் போத்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் காடு மேடு கடந்து சென்று கத்தரண்டை பகிர்ந்தவர்கள் யாசித்தாலும் போஷித்தாலும் விசுவாசத்தை காத்தவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் சேனை தலைவராமே சுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது 
அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்கள் இடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமறை நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழையற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகைஞரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினார் மாசில்லா சுத்தமா சுத்தமாக நீர் தொத்தினார் குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினார் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம்